ഹായ് എവരി വൺ ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഷേപ്പിലുള്ള സമോസ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ബോളിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇടാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയില് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സവാള പൊട്ടാറ്റോ ക്യാബേജ് പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ പീസുകളാക്കി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൈദ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായി കുഴച്ച് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റാക്കി പരത്തിയെടുക്കണം ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനേ ഈ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ മസാല ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെൻറ്റർ ഒഴിവാക്കി വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഷീറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കട്ടിങ്സ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും കട്ടിങ്സ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണ സമോസകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസാക്കി മടക്കിയെടുക്കണം ഫിഷിൻ്റെ ചുണ്ടുഭാഗം കോണായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ഷീറ്റും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷീറ്റിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസാലകളൊന്നും പുറത്ത് കാണില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം വെറുതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാലൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ക്രോസായി കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് താഴെ റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലൈൻ ഒന്ന് വരക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രോക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫിഷ് ഷേപ്പിലുള്ള സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് സമൂസ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കാണുമ്പോൾ ഹാർഡായി തോന്നുമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി വാർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് മസാല ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാല ഫിൽ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്തൊന്ന് അടക്കിയെടുക്കാം മസാല ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല തിക്കോട് കൂടി മസാല ഫിൽ ചെയ്യാ
എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ലഭിക്കൂ കായ്ക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി വാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ഷേപ്പിലുള്ള സമൂസ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാ